。女婿倒插门，白白住在丈母娘家里十年，如今却要霸占丈母娘的房子，打算接自己的父母过来住。丈母娘，你在这个房子里住了十年了，也许是时候让我父母住进来享受一下了吧？我已经帮你打包好了东西，现在我就送你去附近的敬老院。这突如其来的变故让丈母娘犹如晴天霹雳一般。多年以来，我一直将你当做自己的亲生儿子看待。你竟然不顾我的感受，况且这是我的房子，我为什么要去养老院？我已经接我爸妈从老家过来了，他们辛苦工作了一辈子，现在应该享受一下天伦之乐。你要是继续住在这里挤不下，所以只能把你送到敬老院去住。但这是我的房子，你接你爸妈过来住也是可以的，我们可以稍微挤挤也能住下，没必要让我去敬老院吧？丈母娘，你可能误会了，我爸妈过来不是暂时住几天，而是要长期住下去的。他们现在年纪大了，身体也不好。我希望让他们住在我身边，方便照顾。你已经和我们生活了十年了，难道不能让我父母和我一起生活十年吗？你说的话让人感到心寒。当初你和我的女儿丽丽结婚时，你没有钱买房子，所以我同意你们住在我的房子里。毕竟我只有一个女儿，我也把你当做儿子一样看待。在你们住在这里的十年期间，我帮你们做家务，并且还照顾你们的孩子。如今我年纪大了，不能再干活了。而你们却要赶我走，况且这是我的房子，你有什么资格赶我走，还让我去敬老院？爸妈，你们先回房间休息吧，我已经给你们腾出了丈母娘的房间，床单被褥都换成了新的了。放心，今天我一定会让丈母娘去敬老院，你们辛苦养育我长大，我也会照顾你们到老。大川，你说的话未免太过分了，我并不反对你帮助你的父母养老，但你得知道，现在住的是我的房子，你凭什么霸占我的房子呢？如果你有能力，就自己挣钱。你赶紧让开，否则我将报警。谁说我要霸占你的房子了？你别那么激动好吗？房子还是属于你的，只不过是让我父母先住十年罢了。我们小区旁边开了一家敬老院，我和丽丽前几天去看过，那里的环境设施非常好，每个人都有自己的单间，设备齐全，而且里面有很多老人，你在那里肯定能交到很多朋友，住在里面会很好的。那为什么不让他们去呢？我告诉你，我是不会去的。我只想住在自己的房子里。现在我想以和平的方式与你交流，希望你能考虑一下，否则我们可能会产生矛盾。我并不是说不让父母去敬老院，只是希望你先去，等你住够十年后再考虑让父母去住，这样轮流来你们谁都不会吃亏。假如我真的去敬老院住了十年，我担心之后还会有下一个十年等着我，而你肯定会找出上千个理由不让我回来，那我将再也住不回我的房子了。你赶紧把你爸妈送走。否则我就会去法院告你。你能冷静些吗？我让你去敬老院是经过深思熟虑的。我们每天都要忙于工作，根本没有时间照顾你和父母。如果你不让我的父母住在这里，我只能为他们在附近租房子。但是我的工资每月只有三千块，根本支付不起租金。所以我和丽丽商量，决定把你送到敬老院，这样我的父母就不需要租房子了，既省钱又能住得舒适。不过敬老院的费用需要你自己支付。我们可没有这个闲钱，我爸妈来了，我还要花钱给他们改善生活呢。每个月的收入只够开销，刚好你每个月有五千块的退休金，可以支付敬老院的费用。最好就是你把工资卡交给我，这样需要什么东西时可以直接打电话给我，我会送过去。但是我再强调一下，你不必指望我支付出敬老院的费用。你还打算利用我的工资卡？你真的是痴人说梦！我不会将工资卡交给你，你不仅让我离开。还让我自己支付住敬老院的费用，你这位女婿真是心肠坏透了。当初怎么糊涂到让女儿嫁给你呢？岳母，请你不要再唠叨了，赶紧收拾东西走吧，否则我爸妈还得租房子，还是你女儿掏钱。丽丽的工资每个月也不多，到时候她会承受很大压力，肯定会怨恨你。就算你在家里住着，也不会舒服。你说你爸妈来投奔你干嘛？你自己还没有房子住在岳母家，还把你爸妈接过来。你还想带着你的爸妈全都入赘到我们家吗？真是让人笑掉大牙！你为什么要诋毁我的爸妈呢？他们又没有得罪过你。如果你不愿意去敬老院，那也可以选择不去。不过，你能将你的存折给我看一下吗？丽丽她爸去世前获得了一百万的工伤赔偿金。如果你能给我这笔钱，让我买套房子，我和丽丽就可以带着我的父母搬进新的房子里住，而你则可以继续住在这里。你想的倒挺美，不仅关心我的工资卡，还惦记着丽丽父亲的赔偿金。我告诉你，一分钱也没有。现在我终于看清了你的真面目，你是想急着将我送到敬老院，然后骗走我手中的所有钱，自己花对吧？这房产证上写着我的名字。如果你再不带你的父母离开，我现在就让警察带走你的父母。你以为这些话能吓倒我吗？如果你执意要报警，
，我建议你先与丽丽商量一下，毕竟去敬老院也是丽丽的主意。如果你想抓人的话，应该先把你女儿带走。再说了，丽丽是你唯一的女儿，最终房子也应该留给她，那也就相当于留给了我。说白了，这房子是我的，我现在不让你住也是正常的，毕竟我和你没有血缘关系，我得让我的父母住。大川说完，转身进了房子里，并将房门反锁。刚好这时丽丽下班回来了，岳母跟丽丽诉说了原委。妈，你是说这件事啊？这是我让大川这么做的，你是不知道，我婆婆有心脏病，需要有人一直在身边照顾。我和大川又不能回去，只能将他们接到身边一起住。这样如果有紧急情况，我们也能及时将我婆婆送到医院。而且大川是个特别孝顺的孩子，我当然不能阻止他孝顺自己的父母。所以我想将你送到敬老院，这样就解决了所有问题。大川明白，孝顺自己的父母，你为什么不能关心自己的母亲呢？我辛辛苦苦的把你养大，现在你结婚成家了，就不再管我了吗？都说嫁出去的女儿泼出去的水，看来这句话一点也不错。我怎么就养了你这样的白眼狼呢？这件事情没有你想象中那么严重。大川告诉我，先让你去敬老院，是因为你每个月的退休金很高，可以轻松支付敬老院的费用，而且敬老院提供一切需要的东西，环境也很好，有很多老人，你在那里还能交到很多朋友，有专门的工作人员会给你送饭。你啥都不用操心，这样多好啊！再说他爸妈来住只是暂时的，如果他们在外面租房子，房租可不便宜啊，我是承担不起。所以让你把房间让给大川的父母是最好的解决方式。我辛辛苦苦的把你拉扯大，供你读书，你结婚后我还帮你照顾孩子，你居然这么的不孝顺，处处为婆婆着想，现在联合你老公一起要赶走我，你的良心被狗吃了吗？你要真不想去敬老院。你可以把我爸的工伤赔偿金拿出来，那可是一百万，足够我和大川买的新房子了。我和大川可以带着我公婆住新房子，问题就解决了。你怎么会有这种丧良心的想法？我为什么生了你这样的女儿？还好我没有过早将这笔钱交给你，否则你恐怕早就把我扫地出门了。既然这个家容不下我，那我就走，有你后悔的时候。母亲下定决心卖掉房子，找到房产中介，以比市场价低二十万的价格挂牌出售，并告诉中介，要求买房者必须把目前居住在房子里的人赶走。然后母亲来到了亲姐姐的家里，大姐，我把房子卖了，现在无家可归，我可以来投奔你吗？小妹，你终于想通了。当时你老公去世，我就让你和我一起住，这样我们也有个伴。可是你非要去给丽丽看孩子，现在你愿意过来，我也很开心啊！别提丽丽了，我以后再也没有这个女儿了。母亲将被丽丽赶去敬老院的事情全部讲了出来，真是让我太惊讶了。丽丽是我从小看大的孩子，我一直以为她是一个孝顺的女儿，没想到她竟然做出这样的事情。我现在就给她打电话训她一顿，她太没有良心了。不要打电话给她，我已经做出决定了。让他们后悔去吧！我手上有他爸的工伤赔偿金和卖房子的钱，你有两个孝顺的儿子，等我不在了就把这些钱分给他们。小妹，别生气了，以后这里就是你的家了。我两个儿子虽然都不争气，但优点就是十分有孝心。你是他们的小姨，肯定会好好待你的。然后母亲就住在了大姐家里。一个月后，中介说房子已经卖掉了，接着丽丽打来电话问妈：“你怎么突然卖了房子？”现在家里来了很多人要赶我们走，他们说这房子是他们以低于市场价二十万的价格买的。你怎么越来越糊涂啊？你这样做不是让我白白亏了二十万吗？而且现在房价还会上涨，我亏大了。你以为你只亏了二十万吗？事实上你亏了二百五，还有一个爱你的母亲，你爸的工伤赔偿金有一百万，我一分都没动。这房子本来可以卖一百五十万，因为急着出手，我就以一百三十万卖了。但是这二百三十万以后和你们没有任何关系，这钱我已经和你大姨商量好了，等我老了由她决定如何使用。她还有两个儿子，这钱也不愁花完。妈，别说气话了，我可是你亲生女儿，这钱不该给外人，给我多好啊！而且现在房子卖了，我和大川无处可住，你快给我打钱过来，我们得重新买套房子。你清醒点，我遗嘱也已经立好了。这钱将来你一分都拿不到，你不是要孝顺公婆吗？那你就好好孝顺他们吧。从今以后，我没你这个女儿了，大姐家才是我的家。妈，我错了，我不再管公婆了，以后只好好孝顺你。你千万别把钱给别人，一定留给我。我是你的亲女儿，没有人比我更亲了。
，以后我没有你这样的女儿，我们母女关系就此断绝。”最终，母亲把钱留给了大姐。大川和丽丽因为没有房子，只能租房子住，但他们的工资并不能支撑家庭开销，他们会因为一点小钱争吵不断。还是走到了离婚的地步。我亲妈拿走我一百万的救命钱，我五年不肯回娘家。今天她突然又上门拜访，女婿，你快点开门，外面很冷，我被冻得鼻涕都出来了。你为什么不让丈母娘进来？外面的天气真的很糟，如果她冻出什么事，我们肯定会很后悔的。我知道你对过去发生的事很寒心，但是她毕竟是你母亲，我们不能一辈子都不搭理她。五年前婆婆出车祸。我们取出一百万，想带他去大医院治病，结果他却把钱拿走了。幸好婆婆没花太多钱就治好了病，否则我无法原谅自己。事情过去就算了，为了这件事，你五年没回家看望家人了，你难道不想他们吗？我知道他们曾经不公平的对待你，甚至苛待你，但你毕竟是他们的亲生女儿，在他们眼里似乎没有我这个女儿。我知道你在里面，如果你不开门的话，我是不会走的。老婆，丈母娘看起来会不停的在外边喊。我觉得你还是跟他见一面吧，坐下来谈谈，不能让他继续喊了，会影响到邻居。你可以听听他想说什么，或许他已经后悔了，想向你道歉，给他一次机会吧。那你在屋里别出来，我自己去听听他到底要干什么。我心情复杂的打开门，看到了站在门口的母亲，她眼神中透露出一丝愧疚和后悔。孩子，我知道我对不起你，那次拿走你婆婆的救命钱是我无能为力的表现，但是。我已经深刻认识到了我的错误，并且非常后悔。我来找你是想向你道个歉，希望我们能重新开始。我感到内心有些动摇。母亲的话听起来虽然诚挚，但过去五年的痛苦经历已经深深烙印在我的心中。一转眼，她又有了一丝跋扈。小丽，为什么你这么久才给我开门？你怎么能这么绝情？我可是你妈呀！在寒冷的冬天，你竟然让我在外面受冷。哪怕之前我做了错事，你也不应该这样对我。我知道当年我辜负了你，但那真的是没办法，只是为了给你弟买房子。你原谅妈妈吧，我们都是一家人，难道还要记仇吗？你已经五年没回家了，我和你爸都很想你。五年了，现在你说想我，我能相信吗？闺女，你怎么能这样说呢？毕竟你是我女儿，我怎么会不在乎你呢？那件事已经过去很久了，你应该消气了吧？不要再生我的气好吗？好了。你有什么事情快说吧！这么冷的天气，你特意过来找我，肯定有重要的事情要谈。我通过你婆家打听才知道，你住在这里。听说你们买了房子，买了车，装修的也很漂亮啊。这是我和你女婿五年努力工作的成果。你们也很出色。不过，对于购买房子这样重大的决定，为什么都没有跟我们商量一下呢？至少我和你爸爸可以给你们一些建议。我们自己的房子，我们自己住，并没有向你们要钱。所以，为什么要征求你们的意见呢？我们自己的房子，难道不能自己做决定吗？也是，你们已经是成年人了，可以自己做决定。妈妈这次来找你，是要告诉你一个非常好的消息：你弟弟现在有了女朋友，我们很喜欢他，正在商讨他们的婚事，准备在年底结婚，是吗？那就先恭喜你了。弟弟结婚的份子钱我会给的，但我们并不打算参加喜酒。这个事情不那么简单，你弟弟虽然已经有房子了。但还需要一辆车，女方家长要求我们有房有车，所以今天来找你是想让你帮助你弟弟买辆车。毕竟你现在经济实力很强，不过现在看来你们已经有车了，非常合适。明天我就带你弟弟、他的女朋友和你爸一起来看你们的车，他们肯定会喜欢的。你想多了吧？这是我们夫妻俩辛苦工作才买的车，我没有义务给他买车，弟弟想要自己赚钱买去。再说了。五年前，我婆婆的一百万赔偿金都被你拿走了，应该足够你们购买了吧？那笔钱早就被你弟弟花光了，买了一套房子，剩下的钱做了些小生意。可惜他不擅长经营，现在你弟弟连工作都没有。正是因为他没有你有能力，所以我们希望他先成家，然后再找份稳定的工作，好好努力。现在最重要的是让他尽快结婚。毕竟很难碰上合适的女孩，必须把婚事定下来，不能因为车的事而耽误了。你作为大姐，肯定要帮助她一把。现在你已经有车了，干脆直接送给你弟弟。你们再努力一两年，就可以买一辆新车，这样才能两全其美。我就知道你大老远跑一趟不安好心，我真是太天真了，不应该出来见你的。你一直只顾着弟弟，我非常怀疑我是不是你们捡来的。为什么你会对我如此偏心？你说什么疯癫话？你怎么能跟你弟弟比呢？
，为什么不能与弟弟相比呢？从小到大，我比他懂事、孝顺，学习成绩也比他好。我没有给你们丢脸，我也需要你们的关爱和支持。我并不是个没有感受的人，我也会伤心难过。我从小就有很好的学习成绩，经常是年级第一。可是你每次都把我的奖状改成弟弟的名字，然后向人夸耀，这样做只会伤害我。而且大家都知道，那奖状其实是我的。当初我考上大学，你却不让我去读书，一直说家里没有钱，哪怕我跪下求你，你也不同意。还是当时村里的人看不下去，很多人都给了我赞助，否则我就错过了上大学的机会。连外人都对我很好，让我好好读书，让我为自己争口气。而你为什么如此绝情？我在大学四年里没有花过家里的一分钱，都是通过兼职来支付学费和生活费。而我弟弟不想上学，你还求着他上，给他买手机、电脑，还承诺每年至少给他一万压岁钱。我们都是你的孩子，为什么我们受到的待遇差距这么大？过去的事情已经过去了，为什么你就不能释怀呢？作为姐姐，你不能对弟弟宽容一些吗？我知道家里的条件只能培养一个大学生，所以我选择将机会给了你弟弟。他虽然没有你的聪明才智，但如果他不上学，将来会更没有出息。而且好歹我也为你找了个好女婿。现在你弟弟要结婚了，作为姐姐，你给他买一辆车也并不过分吧？你真是长得丑，想得美。回想起当初我找对象的时候，你们对待我的态度真是让我难以忘怀。那时候我说要结婚了，你却说弟弟还没对象，不让我结婚。后来你见我不好说话，就开始要求彩礼，竟然指着我老公的鼻子说，不拿出三十万彩礼就别想娶我。当时我老公刚开始工作，根本没有那么多钱啊，于是他父母只能四处借钱，凑齐了三十万给你们，否则我可能现在还是单身。所以，我非常感激我的公公婆婆。正因为你从他们那拿了一百万的赔偿款，我才愤怒至此。你怎么敢拿走他的救命钱？这是过后我老公也没有追究你们的责任，而你们又是如何对待他的呢？每次回去看你们，你都对他冷脸相待，像使唤牲口一样。其实我早就不想回那个家了。你们压根就没把我当女儿对待，又怎么会好好对待我老公呢？无论如何，你毕竟是我的女儿，是我把你养大。没想到你这么不孝顺，还来指责我的为人处事。实话告诉你，我从来没有指望过要靠你这个女儿养老，我只是希望你能帮助一下你弟弟而已。就这你都不愿意，我看你就是见不得你弟弟过得比你好，巴不得他一辈子单身吧。无所谓，反正在你眼里，我一直都不是个好女儿。我告诉你，那辆车绝对不会给你们，你们想要就自己去买吧，我并没有义务做这些。现在我们家有困难，你却视而不见。你太冷漠了，就算我把车给弟弟，他能承担得起吗？他没有工作，没有收入，他付得起保险和油费吗？既然这样，要不就让你的工作给弟弟吧，这样他有稳定的收入，就能负担得起这些费用了。我的工作是谁都能做吗？你也太高估你儿子了。就算我同意让给他，他也干不了，而且公司领导也不可能同意。你总是说这个不行，那个不行，那干脆你把车卖了。为弟弟买一辆便宜的车，剩下的钱可以用来做彩礼。每次和你说话都让我感到绝望。你完全不在乎这个女儿的处境，凭什么要我卖车给她娶老婆？这么多年来，你们可是占了我不少便宜吧？这次弟弟能不能结婚和我没有关系。从小到大，你们都没有为我考虑过。那我为什么要牺牲我自己的利益来帮你们呢？既然你一心只向着弟弟，那你就当没有生过我这个女儿吧。以后请不要再来打扰我们了。看你说的这些话，哪个父母会喜欢你呢？你也别怪我偏袒你弟弟，他比你更有良心，至少他还知道关心我。现在我和你爸因为这件事忧心忡忡，食不甘味，夜不能寐，而你却选择坐视不管，这样的女儿还有什么用呢？既然如此，那我们今天就彻底断绝母女关系吧。当初你们拿了那笔钱之后，我就对你们彻底失望了。现在看来你也是这么想的，那我就成全你。这样一来，你我都能解脱。你赶紧离开吧，以后都不要再过来了。母亲面露诧异之色，没想到女儿会说出这样的话，但一想到自己的目的还没有达成，于是又说道：“小丽呀、啊，你别这么绝情，刚才妈妈说的都是气话，母女之间本来就没有隔夜的仇恨，从小到大你最懂事了，哪能眼睁睁看着我和你爸这么辛苦呢？你别在这里装了，我也不想和你这样的人废话，你赶紧离开，以后你们的事与我无关。那你就把车子给我。”我保证以后再也不会来打扰你们。你弟弟都快三十了，如果这次婚事泡汤了，以后找到合适的就更难了。你也知道我们家的经济状况，所以说这次务必要把车给我们。本来以为你这次来是为了跟我们道歉的，没想到你还没有悔改。
，上次你拿走的一百万还不够吗？为什么又盯上我的车？哪有像你们这样压榨女儿只为儿子的家庭呢？你可以放弃这个念头了，我是绝对不会答应的。至于那一百万，就当做还给你们养育之恩，以后我们不再有任何关系。我将来要孝顺的是我的公婆，而不是像你们这样心狠手辣的父母。你这个大逆不道的东西，不孝子，你不怕背后被人指责吗？母亲还在外面继续咒骂，而丽丽直接把关上了门，选择无视。最后，母亲在外面冻得两腿直打哆嗦，没有办法就回家了。屏幕前的朋友们，你们觉得丽丽应不应该帮助她的弟弟呢？公婆赶走怀孕的儿媳，老公千里寻妻。老公，我决定离开了。虽然我不后悔嫁给你，但我为嫁入这样的家庭感到遗憾和伤心。老婆，我一整天都在找你，你去了哪里呢？你不要做傻事。我给你打了很多电话，发了很多消息，但你都没有回复我。别再联系我了，我已经坐上回东北娘家的火车了。离婚协议书放在床头柜下面，我也已经把孩子打掉了，我不会再回来。孩子已经三个月大了，为什么你要打掉他呢？你难道不知道我有多伤心吗？那是我们共同的亲骨肉啊！一切都是因为你的父母逼迫我，我非常恨他们。我父母怎么了？你们不是一直相处的很好吗？他们怎么可能逼你打掉孩子呢？我无法相信。信不信由你，在你家我受到了很多欺辱。平时你在家的时候，他们都装出一副对我很好的样子；一旦你离开，他们就让我洗衣服、做饭和家务。现在我怀着孕，他们还让我跪在地上擦地板，稍有不如意就会打骂我。他们虽然是我的父母，但也是你的公婆。就算他们脾气再不好，也不应该对你那样吧？而且你肚子里还有他们的亲孙子。我知道你可能不会相信我说的话，但是我有他们打我的视频，你看看吧。这才是他们的真面目。现在我要回到我父母身边了，你以后照顾好自己，我们永远也不要再见面了。小丽说完就挂了电话。老公看完整个视频，非常愤怒，无法相信父母会这样对待自己的妻子。于是他立刻跑回家找父母质问：“你们对他怎么这么狠毒？小丽还怀着孕，你们竟然敢那样对他？儿子，他要走就走呗，关我们什么事？妈，都这个时候了，你还有必要再装吗？”我看了你们打我老婆的视频，你们太狠心了。她也是你们的儿媳妇，为什么当面一套背后一套？现在我老婆走了，我的心也死了。儿子，你知道你在跟谁说话吗？你没有弄清楚事情真相，就听你媳妇的一面之词，回来就质问你的父母，这是大逆不道。难道我说错了吗？你们两个做了亏心事，还敢这么理直气壮？我怎么会有你们这样的父母呢？你看你这个孩子，我们怎么可能会害你呢？我们做这些都是为了你好。你一定要相信我们。你们对他恶语相向，甚至还动手打人，是出于对我好的考虑吗？我现在不愿意和你们做毫无意义的争吵。既然你们把我的妻子赶走了，那我也选择离开。你们就当做从未有过我这个儿子。你怎么能这样对待我们？我们辛辛苦苦的将你抚养成人，你就忍心抛弃我们吗？在你的心里，难道我们连一个外人都不如吗？我的妻子为我生育了孩子。她是我一辈子要照顾的女人，你到现在还在为自己辩解，完全没有意识到自己的错误。难道你们没有一点愧疚之心吗？你不要听信那个女人的胡言乱语。如果她能乖乖听话，我们怎么会骂她呢？她一天天就躺床上看手机了，也不给我们做饭。你说要这样的儿媳妇干什么呢？她看手机是因为工作需要，你们根本不了解实际情况，就不要胡乱猜测。而且她怀孕了，你们还指望她做什么？我才不管呢！我只是对他说了几句不好听的话，他竟然还敢回嘴，我气愤之下才打了他。儿子，你妈说的没错，他根本不懂得尊敬我们，打他只是教他做人，让他懂得尊重老人。真的不敢相信你们会说出这种话来，你们还算是人吗？都怪我太糊涂，让他在这个家里受委屈。你们不过是看他不顺眼罢了，就是他娘家远，你们才肆无忌惮。你现在先冷静一下，有什么问题我们好好谈。你毕竟是我们的亲生儿子，我们怎么会害你呢？我也不想听你们在这里指责他。我现在要去找他，你们自己多保重吧。你为什么那么傻呀？那个女人已经狠心的抛弃了你，还堕了胎，而且连招呼都不打就离开了，你还去找他做什么？他为什么打掉孩子？为什么选择离开？难道不是你们引发的问题吗？我知道他现在肯定对我恨之入骨，我不是一个合格的丈夫，但是我已经下定决心，无论他在哪里。我都会陪在他身边，绝不会与他分离。你这样是要气死我们吗？为了一个狠心的女人，你真的要抛弃养育你二十多年的父母吗？早知道你们会这样对他，一开始就不应该让你们住在一起。其实这一切只能怪我，我以为你们能替我好好照顾他，没想到实际上我害了他。我还记得刚结婚的时候
，你们担心他乱花钱，非要把我的工资卡拿走，我不愿意。还是小丽劝我把工资卡交给你们，他是那么体谅人情，为什么你们还是无法容忍他呢？我们这样做只是出于对你好的考虑，家里一天到晚都堆满了他的快递。他只会挥霍金钱，这个家迟早会被他耗尽。我妻子花的都是他自己挣的钱，与你们何干？你们这样对待他，还指望我将来会给你们养老吗？这话你说的太过分了。你是我们的儿子，难道不应该给我们养老吗？其实我早就察觉到他不是个安分守己的女人，迟早会离开我们。因此，我提前把你的工资卡保管起来，以免他带走你辛苦赚来的钱。再说了，他整天只知道玩手机，没有去工作，没有减轻你的压力。每次看见他一个吃干饭的，我都心烦。他现在怀孕了，所以暂时没有上班。他需要好好在家里养胎，这有什么错呢？怀孕又没有什么了不起。当年我怀孕的时候还是继续工作，为什么他这么挑剔？他是我老婆，我愿意养着他。现在你把我的工资卡都拿走了，我们的生活也变得很拮据。房贷、车贷都是他出的钱，你难道不知道吗？既然她嫁给了你，就有责任承担这些。平时她肯定也没少拿钱补贴娘家，一看她就是个吃里扒外的人。儿子，你考虑清楚了吗？你这么高大帅气，又有能力挣钱，想要什么样的女人都可以得到，为什么非要跟她在一起呢？当初如果你听我的话，跟你陈阿姨的女儿结婚多好啊！人家现在可是公司的大老板，每次陈姨见到我都在向我炫耀，你们才是天生一对呀、啊。她再好跟我没有关系。我心中只有小丽，要不是你一直挑拨离间，我和她怎么会走到这一步？这个坏女人都要走了，还要把我们母子关系搞得这么紧张，心机真是太可怕了。我实在难以想象，我不在家的时候，她受了多少委屈，经历了多少苦难啊！我现在非常后悔，工作忙碌让我很少关心她的事情，她在家遭受这么多委屈，我竟然一点都没有察觉到。你别糊涂了，儿子，离婚就离婚，有什么可怕的？我可以给你找一个乖巧听话。温柔贤惠的媳妇，你说好不好？你们这种品行，在温柔贤惠的女人也会被你们气走。我能拥有丽丽这样的好女人，我已经很满足了。她也是我的初恋，我们在一起已经五年了，经历了许多困难，才勉强走到了一起。而你们却硬生生的拆散了我们。我已经做出了决定，如果她不原谅我，我就守在她身边不离不弃。儿子，我们这些做法都是出于对你的爱和关心，希望你能够理解我们的苦心。你要是走了，我和你妈怎么办呢？你们不是还有我弟吗？将来就让他照顾你们。说实话，你们不就是担心我走后你们的生活没有保障吗？我告诉你，以后我挣的钱不会再给你们了。孩子，我们教育你的妻子也是希望她听话乖巧，让你在家庭中有地位，这有错吗？这些事情不需要你操心。如果他做错了，你可以批评他，但他为这个家默默付出，我不允许你们欺负他。更何况他还怀着我的孩子，你们这样欺负他，让我如何面对呢？一个家庭需要共同经营，彼此理解才能幸福美满。小丽有自己的想法，你们为什么要逼迫她改变呢？以前我骂过她，你不是也没说什么吗？现在为什么不行了？那是因为我尊重你，不想让事情变得更糟。现在她走了，孩子也没了，我怎么能容忍你们欺负她？以前我太天真了，以为凭我的能力可以调节你们的关系，看来是我错了。你们专横霸道，不顾他人感受，你们根本不配当父母。我也为做你们的儿子感到羞愧。孩子，你冷静一下，你怎么能说出那样的话？你忍心抛下我和你爸吗？万一有什么突发情况，我们怎么办呢？你们怎么可能生病呢？我看你打我妻子时候体格这么硬朗，再活几十年都不会有问题。难道你非得纠结在这件事上吗？我打了他几下，又有什么大不了的？够了，他也是父母生的，凭什么让你打他？你这种态度，我这辈子都不会回来了。你口口声声为我好，但你的行为让人心寒。我要远离你们，不再受你们的支配。宝贝儿子，你别走好吗？如果你真想和他在一起。那就把他带回来，我和你爸保证不再欺负他。不要再掩饰你自己了。难道你不是担心我走了后没有人给你钱，没有人养老吗？我这次去找他，只是希望得到他的原谅。如果他愿意回来，我们就一起回来；如果他不愿意，我就在他那里。这绝对不行！你这是要气死我们吗？无论如何，你都必须回来。如果你希望我们回来，那么你们必须搬出去，并且不再干涉我们的生活。我绝对不会再让他受委屈了。你居然为了一个女人就要赶走我们！你不怕被人责备吗？我无所畏惧，你们可以搬回老房子住，安心养老。我不会再让你们插手我们的生活，以后我们各过各的。我挣的钱都会交给我老婆保管，每个月给你们必要的生活费，其他的你就别想了。不行，其他的事情我们还可以商量，但是你的工资卡必须交给我。
你弟弟现在还没有媳妇，如果你把钱都拿走了，他怎么办？如果你敢这么做，我就与你断绝母子关系。你真的很可悲啊！我弟弟他已经成年了，难道不能自己去挣钱养活自己吗？既然你如此偏心他，那你就指望他养老吧。最后，大川不顾父母的反对，坚决踏上了寻妻之路。他下定决心，绝对不会让妻子再受委屈。屏幕前的朋友们，你们觉得大川做的对吗？是应该去寻找妻子，还是留在家里照顾父母？偏心婆婆对儿媳还区别对待，结局舒适了。大儿媳，黄金手镯你已经戴了一年了，现在是时候让你弟媳妇也戴一段时间了。这是我的金手镯，为什么要摘下来给他戴呢？该不会是你想占为己有吧？嫂子，作为一个儿媳，你怎么能这样跟婆婆说话呢？如果婆婆让你摘下来，那就摘下来，不要多话。你整天在我们家白吃白喝，却不做任何家务，听婆婆说什么你就跟着说什么，你是不是复读机啊？你说话最好客气点，你还把我当做婆婆吗？你弟媳妇前两天说她想要一个金手镯，我觉得你正好有一个，而且你已经戴了一年多了，应该够了，摘下来让她戴，也算是对她的一种回报。毕竟她称呼你一声嫂子也不是白叫的，而且你平时带着做家务也不方便。每次都得摘下来，真的很麻烦。他平时也不用做什么家务，你把手镯给他，你也省心了，对吧？就你这么偏心的婆婆，还让我客气点？我搭理你都是给你脸了。想要戴金手镯，自己去买，不要总是想各种办法占我的便宜。婆婆，我和弟妹都是儿媳，你为什么要对待我们不一样？为什么他想要什么，你就想尽办法让他得到，而我却很难得到我想要的东西？甚至你还要拿走我的东西给他？为什么他每天可以休闲的吃喝玩乐？不是在房间里睡懒觉，就是躺在沙发上看电视。而我每天早上都得被你叫起来做早饭，稍微有点时间闲下来，你就给我找事情做。如果只是偶尔这样，我也不会计较。但是连续一个月都这样，你为什么这么偏袒他？这还需要我说吗？他给我生了个宝贝孙子，续了我们家的香火。他是我们家的大功臣，而你生了个女儿，你怎么能和他相提并论呢？要不是他替你说好话，说你还有点用处，让你在家里照顾我们。我早就狠狠地扇你耳光了，你应该感谢他。现在让你把手镯给他戴戴，你都不愿意。亏他之前还替你说好话，我真为他不值。你真的一点都不懂得感恩。我曾经遇到过无耻的人，但像你们这样无耻的，我还是头一次见。我知道，如果弟媳喜欢我的东西，他会私下告诉你，便让你从我这里拿走。但是这个金手镯是大川当初送给我的情侣饰品，对我来说意义非凡，我不能把它送给他。在这个家里。你们两个从来不参与家务，所有的脏活累活都由我承担，最后还被你们埋怨。无论我对你们多好，你们总是觉得理所当然。从今天起，我还不伺候了呢，你们爱咋咋。丽丽说完话就离开了家。婆婆，你看她那个样子，我们是平辈，对我不尊重也就算了，但她不应该以这种态度对待你。今天她敢骂你，明天她就敢打你了。我看她能有多厉害，她敢碰我一下，我就把她清理出门。生个女儿还敢对我大声呼喊，现在她离家容易，但要想回来却不那么简单。我一会儿就把门锁上，让她在外面反省几天，看她还敢不敢嚣张。转眼到了午饭时间，婆婆，你大孙子都饿得大哭了，现在已经十二点了，午饭还没做好，你赶快给丽丽打个电话，让她赶紧回来做饭吧。你的孙子正在长身体的时候，不能营养不良啊。丽丽真是太可恶了。明知道我大孙子正是长身体的时候，还故意离家出走，肯定是不想给我的孙子做饭吃。他心眼也太坏了，我真想给他两个大嘴巴。我现在就给他打电话，让他回来做饭。丽丽，无论你现在在哪里，立即回来给我做饭。难道你不知道我孙子正在长身体吗？我给你五分钟的时间，如果五分钟之内你不回来，就别回来了。就算你们求我回去，我也不会回去的。别说给我五分钟，就是给我五十分钟也没用。现在我刚离开一上午，你们就吃不上饭了。我倒要看看，要是我一直不回去，你们会不会被饿死？我是不是好脸给你多了？你是我儿媳妇，这些事情就是你应该做的。你有什么可抱怨的？我觉得你就是没教养。你这个无用的人生了个女儿，要不是我儿子一直阻止我，我早就想一脚把你踹出去了。现在你只需要做点家务活，伺候我和你弟媳妇，已经是我格外开恩了。你别给脸不要脸，你真是给我整笑了。难道你真的以为自己是皇太后吗？还对我格外开恩？要不要给你装个窗帘好，让你垂帘听政啊？老太婆，我知道你的心思。
，你就是看我生了个女儿，对我怀恨在心。可惜你儿子阻止了你，你无法教训我，你只能设法让我过得不好。现在还说一些让我感激你们的话，可我不会上你的当。对待像你这样心思恶毒的婆婆，我更加警惕，一不留神就会吃亏。我肯定是上辈子做了什么坏事，才会遇到像你这样的臭老太婆。好好好，非常好，你已经彻底激怒了我。你不回来是吧？那以后这个家就没有你的容身之所了，你永远流落街头吧。就算你求我，我也不会给你开门。别让我看见你，要不然我一定会痛揍你，让你明白和我作对的下场。以后再也见不到我了。我已经带着女儿回娘家了。自从我嫁给你儿子，我一直想与你搞好婆媳关系，对你一直都是客客气气，百般尊敬。但是你从来不正眼看我，对我总是不屑一顾，我只能忍气吞声。还记得当时我和弟妹同时怀孕。我的孩子提前出生，你直接把我女儿扔在了病床上。她当时那么脆弱，你怎么这么无情？难道你不担心她会受伤吗？过了几天，弟妹的孩子出生了，你一看是个男孩，脸上笑得灿烂无比，抱着你的孙子，又是晃又是摇的，对每个人都说这是你儿媳妇给你生的宝贝孙子，他是你们家的功臣。可对我女儿，你却什么都不提，还贬低我一文不值。从那以后，你再也没有来看过我，而是一直忙着照顾小儿媳，每天我都没饭吃。只能等大川下班回来才能吃到一口热乎饭。我向大川抱怨，他安慰我，让我不要多虑。为了他的面子，我没有把事情闹大。但我清楚的知道你对我没有好感。直到我和弟媳出院后，我才真正感受到了绝望。每天中午，你都给小儿媳炖一只老母鸡，还有餐后水果；晚上则给她炖鱼汤。而我每天吃的是什么呢？只有稀饭和咸菜，剩下的馒头搭配白开水。你还说这些对于消化好是为了我的健康考虑？我们两人都是剖腹产。身体都非常虚弱，你却只给小儿媳准备了营养餐来补充身体，说我不配享用这些好东西。如果只是吃不好，还可以忍受。没想到我才坐了几天的月子，你就天天喊着让我做家务，说我生了女儿就不能娇气，月子不需要那么长时间。你让我洗弟媳的脏衣服和脏裤子，而我平时只吃稀饭和咸菜，身体根本没有恢复，哪有力气做这些？当我不同意时，你就找我的丈夫胡搅蛮缠，把白的都说成黑的。幸好我的丈夫很明智，没有轻易相信你的谎言，反而为此与你吵了一顿。但你反而对我更加厌恶了。后来你变得聪明起来，不再当着我丈夫的面说坏话。只要我丈夫在场，你就假装对我友好；一旦他离开你，你就立刻露出真面目。还有一次，你当着我丈夫的面给我端了一盘水果，然而当他走后，你突然闯进来，把果盘打翻，你简直比毒蛇还毒辣。今天的事情让我彻底醒悟，不管我怎样对你好，都毫无意义。也换不来你对我的好。等到你年老时，我也不会对你友善。每天只给你吃稀饭和咸菜，除非你不需要我们来照顾你。还有，你的小儿媳以为生了个儿子就了不起了吗？整天吃了睡，睡了吃，没事就在你身后指使我干着干呢，连想吃苹果了都不肯自己去洗，还要让我削了再送过去。他是没有手吗？还叫我削苹果，我削他还差不多。嫂子，你废话真多，婆婆说一句，你顶十句，真是没教养啊。我们只是让你回来做饭给我们吃，哪那么多破事啊？憋着吧你，非让我骂你几句你才舒坦是吧？嫂子，你说话太尖酸刻薄了，活该你没有生出儿子。就算你生出儿子，迟早也会被你教坏的。你说我尖酸刻薄，你的脸皮真是比城墙还厚。你天天在我们家白吃白喝就算了，你还总是在婆婆面前挑拨离间。你这种小人才会把孩子教坏。你儿子真是倒了大霉，让你当他的妈妈。丽丽把弟媳对得哑口无言，没想到一直和善的嫂子骂起人来毫不留情，只能愤怒地对婆婆说：“婆婆，嫂子太过分了，她居然说你孙子的坏话，你不能不管啊！”丽丽，你真是不知道天高地厚了，我大孙子是你能指指点点的吗？你现在回来给我们道歉，然后让我抽你二十个巴掌解解气。婆婆继续在电话中责备丽丽，突然发现丽丽早已挂断了电话，真是气死我了。我话还没说完，他竟然挂了电话，我真是气得牙痒痒的。哎呀！正在这时，大川下班回家，婆婆看到儿子回来了，立刻向儿子告状：“儿子，我快被你老婆气死了！她今天不知道为什么，把我和你弟妹骂得很惨，现在又离家出走了。我好心好意的跟她说话，她却冲上来说我是老不死的，让我滚出这个家，还诅咒我的大孙子。你一定要替我出口恶气呀、啊！”妈，你说的话我无法相信。我清楚我的妻子是什么样的人，她受到你们多少欺负我也清楚啊。由于你是我的母亲，我只能选择睁一只眼闭一只眼。我一直劝她不要在意这么多，因此你们才能够在家里保持和平，要不然早就吵得不可开交了。
，你们现在所说的都是对你们有利的话，肯定不是全部事实。你们把我的妻子赶到哪里去了？我需要亲自听他说，我才能相信。你是我的亲生儿子，你难道不相信我的话，反而相信一个外人说的吗？我所说的都是实话。你现在最好去和丽丽离婚，她这个没有用的人只给我们家生了一个女儿，而且她甚至都没有将我作为长辈放在眼里。我们家不需要这样的儿媳妇，妈，你的话也太刻薄了吧！我妻子给我生了一个宝贝女儿，我非常高兴。现在已经是什么年代了，你还持有重男轻女的思想呢？而且我最不理解的是，作为一个女性，你为什么如此讨厌女儿？毕竟你自己也是外公的女儿，那难道你也讨厌自己吗？儿子，你为什么总是站在丽丽那边？我真是白养你这么大了。我们并没有气你的妻子，而是她一直对我们出言不逊。现在她去哪里了，我们也不知道。大哥，婆婆说的没错，是你的妻子一直找事闹事，一点都不尊重我们。她不仅对我们出言不逊，还故意不给我们做饭。你看现在都几点了，我们都还没吃饭，肚子都饿扁了。儿子，你看我没有说谎，你弟妹可以给我作证。刚才我给你老婆打电话，让她回来做饭，但她直接挂掉了电话，现在还没回来，感觉她根本就没把我放在眼里。你们想吃饭自己不会做吗？你们是没有手还是没有脚啊？丽丽这人老实，但你们也不能这样欺负她吧？我早就对你们有意见了。你们两个人住在这里，天天蹭吃蹭喝，不干活就知道享受，家里的活全都是丽丽一个人干。就算请个保姆，你们对她也得客客气气的吧？何况丽丽是你的儿媳，她把家里的活都干了，让你们有这么舒适的生活，你们不仅不知道感恩，还这样欺负她。你们一个是我妈，一个是我弟的媳妇，我才对你们一忍再忍。现在好了。你们连我老婆都给气跑了，你们还有脸在这个家里待着吗？你们赶紧给我卷铺盖走人！这个家不欢迎你们，我老婆也不是让你随便使唤的，你自己有家不回，反而来我们家捣乱。现在好了，我家都快被你搅和黄了。我弟弟在农村种地，你们住的是土坯房子，让你来我家是想让你生活条件好一些，没想到你整天无事生非。儿子，你不能这样做，怎么能把我们赶走呢？农村土坯房，我大孙子住不惯。住不惯就住猪圈，还在这挑三拣四起来了。我看就是平时对你们太好了。三天后，婆婆和小儿媳回到了农村生活，土坯房里脏乱差，他们都不愿意做家务。该吃饭了，婆婆让小儿媳去做饭，小儿媳让婆婆去做饭，他俩你推给我，我推给你，谁都不愿意去做饭，最后吵了起来。小儿媳最终将婆婆赶出了家门。屏幕前的朋友们，大家觉得婆婆过分吗？是不是罪有应得？丽丽。我们两个不合适，我已经与别人有了感情，你现在滚回娘家去。大川，你不能因为成功就抛弃我们母女，你这样无情是令人痛心的。我要告诉你，我决定回去之后不再回来，你自己好好过吧。丽丽回娘家后，大川充满喜悦地回到了家。刚到门口，看到母亲拿着扫帚等着他。你这个孩子，现在长大了，还把自己当成鸟一样飞了。看你做的好事，你还回来干嘛？我不想看到你，立刻离开。妈，你今天是怎么了？为什么要赶我走？我又没有做错什么。你看我今天都累一天了，饭都没吃，你就让我进去吃口饭吧。你这个孩子还想进来吃饭？我们不需要没有良心的儿子。现在你告诉我，我的好儿媳到底做错了什么？为什么非要跟他离婚？你这个混蛋！如果你不能给我一个合理的解释，我看我怎么收拾你。妈，如果你们想知道，我就告诉你们，他在所有方面都很好，但是我就是不喜欢他，不合眼缘。现在我已经自己开公司。年收入上百万，交往的都是上层社会的人，他的气质根本配不上我。大川话音刚落，婆婆一把土法直接打在他的脸上：“你这个没有良心的、不负责任的男人，因为有了点钱就翅膀硬了，连自己的妻子都开始嫌弃了，真是让人失望。你也是受过高等教育的人，你有没有想过离婚后孩子的处境？你让我太失望了。”妈，你是不是发疯了？动不动就打我，道理谁都懂。反正我看到他就讨厌。无论如何，现在我已经是成功的企业家了。你去看看丽丽，整天头发乱得像个鸟窝，穿着土里土气的，看起来像个乡下人，整天只会洗衣做饭带孩子，没有一件事我看得上眼的。另外，我们没有共同话题，他每天只会跟我聊菜市场哪些便宜，商场哪些东西打折，我很烦，我真的不想和这样的人过一辈子，这真的让我感到恐惧。而现在我有地位，有财富，周围还有一些年轻漂亮的女孩子围绕。为什么我还要浪费时间在他身上？我真想上去扇他几个耳光，听听他说的话还算是人话吗？我们怎么会生出这样的儿子？等我教育完你再扇他。你这个孩子，你知道丽丽为你付出了所有的青春
，还帮你养育儿女，你却不懂感恩。我不再隐瞒了，坦率告诉你们，我现在有一个女朋友，她年轻漂亮，业务能力强，是我事业上升时的得力助手。在我心情不好时，她能为我排忧解难，让我感到温馨和快乐。爸妈，你们可以放心，我向你们保证，在我和丽丽离婚后，我不会亏待她和孩子。我将给予他一套三居室和一辆豪车，并提供一笔丰厚的经济支持。听着，你这个混蛋！如果你敢和丽丽离婚，我会断绝母子关系，并公开你的所作所为。我会花钱找媒体曝光你。妈，你是什么意思啊？我可是你的亲儿子，你要毁了我，然后去帮助一个外人吗？难道你不希望我过得好吗？我是你亲妈，我当然希望我儿子过得好，但我不希望你变成一个忘恩负义的人。再说。我和你爸只有你这么一个儿子，你常年在外忙于工作，家里和外面都是丽丽一个人在照顾。甚至当我和你爸生病住院时，都是丽丽在医院陪伴和细心照顾。在我们心中，早就把丽丽当成亲闺女一样看待了，有时候甚至比亲闺女还亲。没错，丽丽不仅会照顾家庭，还会照顾孩子。我们都这么老了，她也没有嫌弃我们，把我们当自己的父母一样对待。爸妈，你们别说了。我和他真的无法继续下去。今年公司开年会时，我带他去参加公司聚餐活动，结果他竟然把剩菜打包了。作为一个大公司的老板娘，他应该见过更好的食物，没有必要打包这些剩菜。爸妈，你们不知道，当时我感到非常尴尬，恨不得找个地缝钻进去。在场的老板、国外客户和员工都在笑话我，说我家里是不是贫困潦倒，需要在宴会上打包剩菜。你们听完后还觉得我有错吗？以你们独特的眼光，我相信你们也会支持我和丽丽离婚。我们思想上已经不再一致，即使你反复强调，我也赞同丽丽的做法。一年到头，你几乎不在家里几天，你怎么知道生活所需的柴米油盐价值？如果是我，我也会打包带走。你是否考虑过，当年我和你爸为了供你上大学，我们甚至捡过垃圾？那时候，难道你觉得更丢人吗？情况因时而异。那个时候，你和爸爸吃苦是为了供我上大学，未来我会回报你们。大川，发生了什么变化呢？你变得强大了，但是你这样做对得起丽丽这些年为你付出的辛劳吗？看来今天我不得不好好教育你一下，否则你是不会清醒的。老头子，我们来一局混合双打吧。爸妈，请冷静一点，我们可以好好谈的。我只是说说而已，现在还没有离婚呢。我怎么可能不生气呢？我的好儿媳妇都被你逼回娘家去了。我告诉你，今天早上丽丽含着泪回娘家了。我给你三天时间，一定要让我的儿媳妇开心的回来，否则你永远别想进这个家门。老话说得好，锦上添花容易，雪中送炭最难。当初你白手起家的时候，丽丽有嫌弃过你吗？她不仅没有嫌弃你，还去娘家为你借了六十万作为创业资金。现在事业有成了，你反过来嫌弃人家？前年的事你都忘了吗？你的公司差点破产，丽丽有提过离婚吗？你真是个忘恩负义的人，妈！我和他离婚，我保证不会对他亏待。现有的车房随便挑，我还会再给他二百万作为补偿。请闭上你的臭嘴，有钱有什么了不起的？你真觉得丽丽配不上你吗？没有丽丽，你能有今天的成就吗？你根本就不称得上一个男人，没有一个男人该有的责任和担当。妈，事情不是你想的那样。难道我说错了吗？当初你们刚创业摆地摊，丽丽背着孩子还要照顾我们。生病了还要坚持陪着你，现在看看你都做了些什么，儿子，我们做人做事不能失去良心啊！水凉了可以再煮开，可如果人心凉了，就再也恢复不了了。你明白这个道理吗？如果你还算得上一个真正的男人，就应该知错就改，及时弥补已经发生的错误。妈，我承认他陪着我吃过很多苦，度过了很多困难的时刻，但是这些年我也没亏待过他，他想要什么我就给什么。他想买什么我就买给他，这些还不够吗？你可以看看别人家的妻子，哪个过得像他这样舒服？苦日子我已经扛过去了，现在有钱了，我想过得舒服一点，有什么问题吗？儿子，我很生气，你为什么会有这样一个无知的行为呢？我跟你说了很多，但你就像对牛弹琴一样，根本听不进去。这些年来，你经常不在家，你为这个家庭做出了什么贡献呢？我和你爸全靠他一个人照顾，让我明确告诉你，家里可以没有你，但不能没有他。你刚才和我说交了个女朋友，对吗？我建议你试探一下他，比如说你的公司破产了，是否会对你保持好脸色？恐怕他连搭理你的心都没有。再问你一次，如果你找了个新女人，她能像丽丽一样为你付出吗？估计她会拿着你的钱打扮自己。
，吸引其他男人，一直到把你的事业都搞垮。说实话，我真的对你太失望了。我不明白，你有钱了为什么会混入一些不良圈子？你需要与妻子和睦相处，承担起家庭责任。丽丽是个贤惠、通情达理的人，老人和孩子们都健康快乐。有这样一个家庭。我相信你的事业和名誉会越来越好，公司的业务也会蒸蒸日上。儿子，我已经说到这个地步了，你是否能够明白，就看你自己的造化了。爸妈，我似乎明白你们的意思了，我真的知道错了。如果我想在事业上成功，家庭中有一个贤妻是最重要的。对不起，我要向你们表示歉意。我只是作为母亲做了该做的事，你对不起的人是你的妻子，现在她回娘家了。接下来该怎么做，就不用我这个老太婆教你了吧？妈，现在我明白了，谢谢你让我清醒，我将断绝与小狐狸精的来往，去把我的妻子接回来，我再也不会跟他离婚了。儿子，看到你清醒了，妈为你感到高兴。夫妻之间需要学会理解和包容。其实丽丽并不是不懂得打扮自己，只是她知道钱来之不易，不必把太多花在化妆品上。你能听进去我说的话，证明你还有良知。快去把好儿媳妇接回来，记得带束花去。放心吧，爸妈，我会让你们满意的。等我凯旋归来。朋友们，在屏幕前的你们，觉得这位母亲的行为值得赞扬吗？赵母娘欠钱不还，霸气女婿教她怎么做人。老婆，让你妈赶紧去借钱，我希望她能把欠我的一百万还给我，要不然就别怪我翻脸不认人了。你也看到了，我妈目前需要手术资金，她一直不愿意还钱，是怎么个事啊？我知道你也很着急。但是也不能逼我妈一下子拿出这么多钱吧，一百万对于一个老太太来说可不容易。那不管我的事，当初借钱的时候我们约定几个月返还，但是现在已经拖了几年，有你家这样办事的吗？我妈现在非常需要这笔钱来做手术，如果今天她还不还钱，我保证一定会采取法律手段。老公，你别急，我回去和妈妈沟通一下，弄清楚具体情况。丽丽看出来大川这次动真格了，所以赶忙回了家里。妈。我婆婆正在医院等待手术资金，你和弟弟欠她的一百万，赶紧还了吧，不然大川真的会报警抓你。闺女呀、啊，你也清楚我们家的经济状况，现在叫我去哪里弄这么多钱给他们？我老公也是真的没办法了，现在他还等着这笔钱来救我婆婆的命。这次手术费用需要六十多万，并且后续治疗至少还需要七八十万。当初是你说弟弟结婚后会把钱还给他的，可是已经过去三年了，你们一分钱都没还给他。如果我不这样说，他会借钱给我吗？当时觉得他挺有钱的，所以就借来给你弟弟结婚用了。再说了，我可是把这么漂亮的女儿嫁给他了，花点他的钱又怎样呢？而且现在他妈妈生病了，与我们又没什么关系，他还威胁我要把我抓进去。既然他那么厉害，手术费他自己就能解决。妈，我有个想法，你们考虑一下，凑出六十万给我老公，作为我婆婆的手术费用，你觉得可行吗？女儿啊。别怪妈妈无情，你弟弟一个月工资只有四千，养家糊口已经成问题了。你看我这个老太太从哪里凑这么多钱呢？那你说现在该怎么办呢？我觉得你当初根本没有打算还钱吧？我们做人不能这么没有良心。你怎么跟我说话呢？果然，女儿嫁出去就是泼出去的水，现在连胳膊肘都往外拐了。你要知道她可是我女婿呀、啊，我骗她点钱又有什么关系呢？我就是要把他身上所有的钱都榨干，这样你弟弟以后也能轻松些。你明白了吗，妈妈？你有没有考虑过，如果我婆婆这次没有手术资金，很可能就会丧命。你可不可以再想想其他办法拿出来点钱呢？你管那么多做什么？她一个老太太，反正活不了多久，就不就都一样？只要我们过得好就行了。大川刚好赶来，听到丈母娘的话，非常愤怒。你欠了我这么多钱，却没有打算还。真够不要脸的！我妈正在医院里躺着，你们一家人没去看望我妈就算了，现在居然还想算计我！你怎么说话呢？毕竟我是你的长辈和丈母娘，你说话给我放尊重点。既然今天被你撞见了，我就实话告诉你，当时我只是为了让你先借钱给我，才说三个月之内就还给你的。如果我没有这样说，你又怎么可能借钱给我呢？我没有钱，我儿子怎么能结婚呢？你真是够蠢的！我好心借钱给你儿子结婚。你却把我当傻子看，你是不打算喊我一百万了是吗？你是在开玩笑吧？这笔钱是我凭本事借来的，为什么要还给你呢？再说了，我把养了二十多年的女儿交给你做老婆，花你点钱又有什么问题？现在我们都是一家人，你的钱也就是我的钱，我用我的钱给我儿子买车买房有什么问题吗？
你竟然如此无耻，你就等着法院的传票吧，别以为我好欺负啊！半个月后，赵母娘收到法院的传票后，非常惊讶，赶紧找到大川：“你怎么敢起诉我们？你真是太狠心了！无论如何，我们都是一家人，你怎么把事情做得这么绝？你这样起诉我和我儿子，是要让我儿媳妇觉得我儿子是老赖，和我儿子生气闹离婚吗？你脸皮不红吗？之前我已经警告过你，你不听。”我只知道我妈现在需要钱来做手术，至于你儿子的婚姻，跟我没有任何关系。我只是想要回属于我的东西而已。要按照你这么说，你母亲的手术费也跟我没有关系，我又不会治病。你现在应该集中精力筹钱，而不是起诉，动动你那榆木脑袋，好好想想。我劝你赶紧撤诉，不要浪费时间。我妈的手术费确实与你家无关，只要你还给我欠我的一百万，我会撤诉的。其他的不要跟我扯皮。我已经表达得很清楚了，难道你还不明白吗？既然你娶了我女儿，我们就是亲家，所以你的财产也是我们的财产。我拿自己家的钱为什么还？你脑子真的有问题！我只是娶了你女儿，又不是娶你们全家。我挣来的钱跟你们有毛关系啊？还成你的钱了，你脸皮真是赛城墙啊！无论你怎么说，今天我明确告诉你，之前你借的一百万我一分也不会还。而且你以后每个月给我两千块生活费，这已经算少的了。我们一起跳广场舞的王姨，她儿子每个月给她五千呢。你真是无理取闹！你自己都说了是他儿子给的，你有能耐让你儿子每个月给你五千啊？对不起，我忘记了，你儿子月薪只有四千，恐怕没那个能力给你五千呢。你自个也不瞧瞧自己是个什么东西，您配吗？如果你敢不还钱，我保证让你付出代价。你这话是一个女婿该说的吗？看来你真的没有良心，有本事就等着，我会让我女儿收拾你。丽丽听到争吵后走了出来。你为什么告了我妈和弟弟？你难道不觉得这样做很过分吗？不管怎样，他们都是我的亲人，我们没有必要将事情搞得这么绝。事情一闹大，对任何人都没有好处。给我一点面子，你就原谅他们这一次吧，尽快撤诉。哪里过分了？一切都是被你妈和你弟弟逼的。再说了，你有什么面子啊？吃里扒外，你妈当时费尽心思从我这借钱，给你弟弟买车买房，并承诺结婚后会还给我。如今你弟弟已经结婚几年了，连一分钱也没还给我，这明显是诈骗。你不要说的这么难听，就算你现在起诉他们，他们也没有钱来还你。毕竟我们是一家人，你不要再这样发牢骚了。我看他根本就没有把我当做家人，完全只是想算计我。你知道你妈刚才怎么说吗？她不仅不想还钱，竟然还想让我每个月给她两千块生活费，真是气死我了。她是我亲妈，也是你的丈母娘，让你给点生活费有什么问题吗？还真是一家子奇葩！即使我有再多的钱，那也是我的，我没有义务养着你们全家人，请你明白这一点。我看不明白的是你，我们是夫妻，你的钱就是我的钱，我妈没让你补上之前的生活费就已经算不错了，你最好按照她的意思去办，并撤销诉讼。你知道你在说什么吗？我妈的手术费至今没有着落，你还要补给你妈生活费，你能动动脑子再说话吗？丽丽，我可以明确告诉你。让我撤诉是不可能的，我妈还在医院等着钱救命。你妈如果不把这一百万还给我，我是不会放过她的。你这不是难为他们吗？钱已经被他们花光了，现在也拿不出这么多钱，你不能体谅一下吗？那可是一百万，不是一百块。我的钱不是白来的，我真后悔娶了你这样的女人回来。我觉得我们还是离婚吧，我受够了这样的日子。为什么不能好好商量呢？别老提离婚，要真不行，咱们可以卖了你爸妈的房子，这样就有手术费了。你说的什么混账话！把我父母的房子卖了，他们以后住哪里？去你娘家住吗？这不行，我娘家也没有地方给他们住，他们可以去外面租房子，也不贵。你们一家人真会算计，现在又把主意打到我父母头上来了。你为什么不把你弟弟的房子卖了，给我妈做手术？你搞错了吧？你妈的手术和我弟弟没有关系，她的房子肯定不能卖。如果卖了，她媳妇肯定会闹离婚，那所有的钱不就白花了吗？那毕竟是我妈和我亲弟弟，我怎么能不管呢？女儿，别跟他争这些没用的了。他要离就离，我们不怕。他只是个自私自利、没有风度的男人。这样的人离了也好。妈，你说的对，这样的男人不值得。我们就是没有钱，你爱怎么样就怎么样吧。我看你能把我们怎么地。破罐子破摔了是吧？你们真是不见棺材不落泪啊！还以为我是软柿子，谁都能捏几下呢。到时候你们不要哭着来求我。一周后。法院公开审理了这个案子，小舅子的房子被强行拍卖，所得款项八十万归大川所有，剩下的二十万由丈母娘偿还。因为丽丽没有婚后财产，只能离开空手而去。朋友们，你们会支持大川的做法吗？
，他该不该往丈母娘要钱呢？偏心父母把家产都留给小儿子，老了却让大儿子养老。儿子，我们已经十年没有见面了，终于找到了你。这些年来，你似乎对我们毫不关心，真的让人感到失望。大哥，我今天把爸妈送到你家门口，是时候由你来照顾他们了。这回你是跑不掉了。儿子，我和你妈已经年纪大了。你怎么忍心连十年都不来看一眼呢？当初你离家出走，让我们非常担心。这十年没有消息，我们真的很焦虑。所以，我们决定在你这里养老，好陪在你的身边。大川看着眼前的人，回忆涌上心头，情绪失控，怒吼道：“够了！说完就可以走了。自从我离家出走后，我的心已经死了。你们的行为太令人伤心了。我没有这样的亲人，也不会照顾你们。你们最好回去和我弟弟一起过。”大哥，你还有没有良心？你也是爸妈的儿子，照顾父母是我们的责任和义务。爸妈已经在我家住了十年，年纪大了，行动不便，每天都需要照料。难道我要一个人去照顾吗？儿子，爸妈已经年纪大了，活不了多久了。中年以后，只能靠你们两个儿子来照顾我们。在你弟弟那里住了十年，现在我们来你家住十年，我们可不是那种偏心的父母。当初你们把家产给了弟弟，为什么没有考虑我的感受呢？现在还有什么资格让我来照顾你们？你说这样的话，我不愿意听。爸妈把家产给了我，并不意味着你就没有赡养义务了。只要爸妈还在世，你就有责任照顾他们。你不要得了便宜还卖乖，你就是站着说话不腰疼。算了，不和你争论了，先把爸妈搬进屋吧。我们长途跋涉从老家赶过来，你总不能让我们在门外等着扣扣吧？你们今天休想进我家一步。我知道你们的打算。如果你们进去后不走了怎么办？去年你嫂子动手术时，我向你们借钱，可你们就是不肯借给我。如今他已经去世。我和你们没有任何关系了，你们最好哪来的回到哪儿去。儿子，你还有没有良心？竟然连一口水都不肯给我们喝，还让我们在走廊受冷风吹，你不怕被邻居戳脊梁骨吗？我们来到城里是为了投奔你，不管你愿不愿意，反正我来了就不会回去。我就一个光棍汉，不害怕别个碎嘴。如果你们不想在这里丢人现眼，就赶紧回去吧。从小到大，你们对待我们两兄弟就一碗水端不平，所以你们没有资格进我家门。大川，过去的事情已经过去，再提起没有意义。当时你老婆和你弟媳同时坐月子，我选择照顾我的大胖孙子很正常。女孩长大后会嫁人，男孩要继承家业，我这么做没有错。妈，你到底是不喜欢我，还是不喜欢你儿媳妇？当初我们结婚时，你一分钱都不舍得给我们花。可等我弟弟结婚时，你们买车买房还得彩礼，这些你都忘了吗？有时候我怀疑我到底是不是你亲生的。你胡说八道什么呢？你当然是我的亲儿子，这些琐事我都忘了，你怎么还要计较这些事情呢？不是我要计较，是你们的做法让人寒心。当年老家拆迁的事，你该不会也忘了吧？本来我们三兄妹都有份，结果你把三百万拆迁款全部给我弟弟了，还说大姐嫁人了，嫁出去的女儿泼出去的水不能分给他。可是我呢，我是你亲儿子，为什么也不肯分给我？大哥，这个你能怪谁呢？要怪只能怪你娶了一个不争气的媳妇，你就接受吧。没错，你娶了不争气的媳妇，还生了个赔钱货，所以这个拆迁款不能分给你。而你弟弟不一样，他媳妇给我们家生了个大胖小子，所以这些家产就得全给你弟弟和我的孙子。你家的妮子总归是要嫁人的，家产肯定不能给外人。你胡扯什么？我可不像你们重男轻女，在我看来，男女同样重要。将来我的财产肯定留给我的女儿，包括我现在这套房子，你们就别打我主意了。既然你们这么夸弟弟。为什么你们夫妻俩生病的时候都是我在照顾你们呢？我花钱又出力，却换来了你们对我的偏心。你们把我的付出当做理所当然，还当着亲戚的面说我再多付出也没用。未来的家产都是弟弟的，等你们老了就要靠弟弟来养老，不需要我。请问你们现在还来找我有什么事？少在这里冤枉人了！我怎么可能说出这种愚蠢的话？你是不是有些钱了就不想认我们，所以才故意这样说的？是啊，儿子，你别诬陷我们，我们从来没有说过这样的话。爸妈，我没有诬陷你们，你们自己最清楚。那些话都是你们亲口说的，还写下了保证书，亲自按了手印。大哥，你别胡说八道，爸妈是绝对不可能做出这样的事情的，肯定是你记错了。也许我们有些误会，但我们是亲人啦，让我们一起坐下来好好谈谈。对对对，你弟弟说的没错，我们从来没有写过什么保证书，肯定是你记错了。都知道家人之间要互相帮助，我怎么可能说不需要你养老呢？这种话我们是绝对不会说的，你别想耍我们。妈，你知道吗？本来我们一家人还好好的，就是因为你的偏心，变得像仇人一样。你难道不觉得愧疚吗？你住口！
，我在部队也是你的母亲，轮不到你在这里说三道四的。我告诉你，就算能重新选择，我还是把钱分给你弟弟。你那赔钱祸媳妇生个女儿，还想要财产？大哥，你太小心眼了吧？无论如何，你也不能与两位老人计较吧？而且这些事情已经过去那么多年了，你还纠结不放，有意义吗？你当然无所谓了，所有好处都是你一个人享受。你有什么资格说这样的话？爸妈不仅把全部家产给了你，还让你过上好日子，帮你带孩子做家务这么多年。现在他们老了走不动了，你就把他们送过来，让我来养老，你要不要脸啊？大哥，我不否认你说的话。虽然爸妈帮助了我们这么多年，但我们也养活了他们这么多年。现在孩子都长大了，家里没有多余的房间给他们住了，我只能把父母送到你这里来，这也是你的责任和义务，对吧？再说了，我也是为了你好，我送爸妈过来陪你。是因为我知道大嫂去世了，怕你感到孤单。爸妈也是这样考虑的，才大老远过来。闭嘴吧你，别再装模作样了。你当我是傻子吗？当初我妻子住院需要手术资金的时候，你们在哪里呢？你们不仅没有借钱给我，还在一旁说些冷言冷语，说这种病是无法治愈的，没有必要花费钱。那时我是多么绝望啊！哥，嫂子得的是肿瘤，即使你能把家产花光，也救不了她。我们只是出于好意劝导你。现在你反过来责怪我们，真是把好心当做驴肝肺。我和你妈还在这里呢，你没有资格这样说你弟弟。就是，你说你弟弟干嘛？他说的并没有错呀。你妻子确实得了肿瘤，我早就告诉过你，这种病无法治愈。现在被我说中了吧？你人财两空，后悔了吧？那是我妻子，只要还有一线生机，无论花多少钱，我都要救她。但是你们不帮我，还阻止我去救她，你们的良心难道不会痛吗？现在我妻子已经去世了，你们还要来找我养老，以后你们就当没我这个儿子吧。你还算不算人了？你打算连自己的亲生父母都不要了吗？我在你家门口等了半天了，甚至不让我们进门，也不给我们喝一口水，现在还要赶我们走。大哥，我要警告你，如果你不养父母，我绝对会去告你。别以为我在开玩笑。大川，我和你爸含辛茹苦的把你拉扯大，现在你有了能力，竟然连亲生父母都不认了。如果你真敢这么做，那就别怪我们不讲情面了。我和你爸也活了几年了。如果你敢抛弃我们，我们就去告你，让你背负不孝的骂名，让你这辈子都低头不起。不信你就试试看，就算父母有错，你也不能不给我们养老啊！冰冻三尺非一日之寒，就算你们认为我无情不孝，我也绝对不会给你们养老。你们爱去哪告去哪告，反正我手中还握着你们亲自给我写下的保证书。我要是早知道你是这种人，小时候就把你丢了，真是白费这么多年心血。不过不给我们养老是不可能的。你跑了和尚跑步了庙，我们会天天来找你，直到你答应为止。好吧，你们愿意住就住吧，我马上把房子卖掉，然后去一个你们再也找不到我的地方，你们好自为之。大川说完，毫不留情地离开了，留下他们三个面面相觑。屏幕前的朋友，你认为大川该不该赡养父母了？